Olá noveleiros, aqui a gente te conta tudinho que vai acontecer hoje quinta-feira, 25 de janeiro na novela Elas por Elas, mas antes não esqueça, inscreva-se no canal e ative as notificações, assim conseguimos trazer mais resumos como esse para você. Isis entra no restaurante vê a cena e diz, eu sabia, você sempre quis isso, não é Cris? Cris se faz de boba, e responde que não sabe do que a rival está dizendo, porém Isis começa uma discussão, inclusive dizendo que foi a Cris quem ouviu a conversa dela com a Adriana, e saiu correndo para contar para o Giovanni para fazer ele acreditar que a namorada já sabia, e não contou para ele, ela diz, você não percebe Giovanni, foi tudo uma armação para separar a gente. A Cris nunca foi sua amiga, sempre teve interesse em você. O rapaz fica um pouco confuso com a situação, mas logo em seguida diz a Isis que, independente disso tudo que ela está dizendo, ela teria que ter ido na hora contar para ele, e não conversar com a mãe. A menina ainda tenta se justificar novamente, porém o moço diz que não quer mais nada com ela, e não quer mais vê-la na frente. Já Pedro toma um susto com a pergunta da Thaís, e se revolta perguntando de onde ela tirou essa ideia, que ele não concordava com as atitudes do irmão, mas jamais faria uma coisa dessas. Thaís diz que acha tudo muito estranho, essa super proteção que o namorado dá para a irmã, parece que está tentando se redimir de alguma coisa. Mais tarde, Mário depois da confusão toda na boate, se declara para Lara, que no primeiro momento fica toda derretida pelo detetive, mas acaba resistindo, e não permite que ele se aproxime mais dela. Logo depois, Helena acha muito estranho quando o pai diz que o Giovanni está sendo muito duro com a Isis, já que a menina primeiro estava atendendo um pedido dele para que não contasse tudo para o neto, e segundo porque na realidade ela nem teve tempo para pensar direito. Helena diz que o pai está realmente maluco, defendendo aquela terrorista, e que nada justifica, ela traiu sim o filho, e que ela está achando muito bom ele não querer mais nada com a menina. Enquanto isso, no meio de toda essa confusão, Jonas acabou ficando sozinho na presidência da Elane, e vem a cada dia percebendo que o Danilo não tem ideia de como administrar nada, quem dirá uma empresa. O que o deixa preocupado, afinal a ex-esposa deu poderes ao namorado, para fazer transações importantes dentro da empresa. Ele começa a desconfiar do Danilo, que percebe, e comenta com Fagundes que eles têm que acelerar o golpe, porque o ex-marido da Helena já está de olho nele. Depois, Tony informa a Mário que conseguiu alguns e-mails estranhos entre o Roberto e o Calisto, e que tem algumas conversas suspeitas entre os dois. O detetive diz que vai pensar em um plano para descobrir o que está acontecendo, e tentar coletar provas. Ele ainda pede a Tony que continue procurando por mais informações. Em seguida, Giovanni continua com a sua investigação sobre seus pais biológicos e consegue descobrir a identidade da sua mãe. O rapaz vai até o cemitério e se emociona ao visitar o túmulo da mãe biológica. Já Márcia conta a história de sua família para Vicky, que acaba ficando comovida com a história da mãe, e diz que até consegue entender o porquê dela ter desaparecido porém ela aproveita para pedir novamente que a mãe permita que ela vá ver a René. No final, René apesar de estar nesse turbilhão de emoções, com a volta do marido e com a audiência chegando, segue sendo amparada e incentivada pelo Ricardo. Em um desses momentos, Rico a beija, porém tem alguém escondido, que tira uma foto do beijo deles. Quem você acha que é pior, a Helena, o Sérgio, a Cris ou o Roberto? Deixe nos comentários, e não esqueça de me contar de qual cidade você assiste. E lembre-se, para ficar por dentro de todos os capítulos, inscreva-se no canal. Obrigada por me assistir, fiquem com Deus e até a próxima!